Սոքոզևսավորովտղեսկանսակութրապիտրույն։ Ուրնալովիս գարես է ձնել ատքրևա, թումցա թու ադամի անս այկուսի ձալենք արգի իմունիտետի շեսաց լվելի է, մեզ իմուն որիս, ձալեպի մոերիոս մագրամ դրոևի թրոգորդ սամշեմ թխվաշի ավատ կոնդա սակմ է։ Հանում այնց առարի սասուրվելի։ Հառարի սասուրվելի, իսկ երամ կորնալով իշեմ դեկրոտիսած չույմ կորնալով չխիլի սոք, ոս ուրջ է ուտրոմ իս դուելի պեղսացմել է ռոմելից մաս մանամ դե եսվա, անգամոցուալոս, Հադախրավ միշեմ դեկ իղոս մոտի ջերդավից խոտ միզեզ է, միտ հաշ եձ լբա իղոս սոքոս կաճենց միզեզ է, իրովելի սուղթիտրոմ։ Հասակ, որել ես հարիս սոքոս, խադասխատիպիսսոքոյբիամբիսսոքոյբիսսոքոյբիսսոքոյբիսսոքոյբիսսոքոյբիսսո� Հանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
ეს შეიძლება იყოს იმუნო დეფიციტი, მაგალითად შიცი, ანი პაციენტები ხშირად ავადობენ უფრო მეტად გავრცელებული ფორმები. ძალიან ნიშნელოვანია
რეკლამებს რომელიც გადის ტელევიზიაში, ეს გასაგებია რომ ეს არის რეკლამა, ეს არის მისთვის რომ წამალი გაიყიდოს. უბრალოდ ფრჩხილი სოკოს კურნალობა ლოკალური ანუ ადგილობრივი საშუალებებით მრავალი კვლევით დადასტურა და რომ არ არის ეფექტური თუ ეს არ არის ძალიან მცირე დაზიანება. ამიტომ სისტემური მკურნალობა კიდევ ანუ მედიკამენტის მიღება კატეგორიულად გამორიცხულია რომ თვით მკურნალობა ჩაიტაროს ადამიანმა, იმიტომ რომ ეს არის მედიკამენტები რომელიც ძირითადად ღვიძლით გამოიყოფა მას ჭირდება მონიტორინგი ღვიძლის ფუნქციური სინჯების და ასე შემდეგ ამიტომ თვითონ დაავადება ფრჩხილის სოკო როგორც ესეთი არ არის სიცოცხლისთვის საშიში საშიში დაავადება მაგრამ მაგრამ ეს ახლოს რომ სხვა შორის არის რაღაც სრულ წარმოდგენები რომ ფრჩხილის სოკო რაღაც ესთეტიური პრობლემაა და მას არ ჭირდება მკურნალობა ეს ესე ნამდვილად არ არის იმიტომ რომ ჯერერთი ადამიანის ცხოვრების ხარისხი შეიძლება ძალიან შეცვირდეს. ესაც მას ვერიცმევს ადამიან მისი თვით შეფასება. თვით შეფასება პირველში. დაქვეითებულია. ამიტომ გარდა ამისა მაგალითად დიაბეტიან პაციენტში აუცილებელია სოკოს მკურნალობა, იმიტომ რომ არის და ნახეთქები, ამ ნახეთქებში ადვილად შეიძლება შეიჭრას სხვა ინფექცია, მაგალითად ბაქტერიული ინფექცია და შეიძლება გახდეს მიზეზი შეუხორცებელი წყლულის განვითარების, სეფსისის, ოსტეომიელიტის განვითარების. ამიტომ აი ამ დაავადების მაინც ესე უყურადღებო დატოვება გარდა იმისა რომ ის გადამდებია და ოჯახის წევრებზე შეიძლება გადავიდეს, ხშირ შემთხვევაში არ შეიძლება რაც ეს ლიტერატურას ნახულო ფერს ვიტყვი ძალიან სერიოზული დაავადება მაგალითად ქვედა კიდურებზე ემართება და და მე წითელი ქარი ქვია ელიზა პელასე რომელსაც იწვევს სტრეპტოკოკული ინფექცია და ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი სფაქტორ შორის სწორედ ფეხისა და ფრჩხილისა და ამის სოკო ითვლება რა საკუთარი ამიტომ რომ ეს მიკრო დაზიანებები ტრავმები რომელიც ამ დროს ბიძინაიქებო თქვენის ნებართვით მე მე მაინტერესებს და ალბათ იმ მაყურებელსაც ვინც ეს შეკითხვა მოგწერა აი გავიგეთ ეს ყველაფერი მაგრამ ადამიანს უკვე აქვს ეს აი როგორ ხდება ამის დიაგნოსტიკა უნდა გამოიკვლიოს რომელი სოკო და მკურნალობა მერე უნდა თვით მკურნალობა არ შეიძლება გავიგე აი როგორი ეტაპებით ხდება გამოკლება და იკურნება თუ არა საბოლოოდ ეს არის დაავადება რომელსაც რომლის დიაგნოზი შესაძლებელია კლინიკურად დაისვას ანუ შეხედვითაც თუმცა რასაკურველია ჯობია რომ დადასტურდეს რომელი სახის ლაბორატორიულად ანუ როგორ ხდება დადასტურება ანუ ამის დადასტურება შეიძლება რამოდენიმე მეთოდით მარტივი მეთოდი მაგრამ შედარებით ნაკლები სპეციფიურობით ხასიათდება პირდაპირი მიკროსკოპია მას მაგალითად მე თვითონაც ვაკეთებ რომ ეს აპარატი რა ხდება ის ის აპარატი რა ამჩენ თქვენ მიკროსკოპი უნდა რა თუმცა ხალების გამოსაყენებელი დერმატოსკოპი უკვე ჯდება სტანდარტში როგორც გამოკლევის ერთ-ერთი და დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი მეთოდი, რომლითაც შეიძლება თავისუფლად დიფერენცირება ფრჩხილის სოკოსი და უშუალოდ ფრჩხილის სხვა დაზიანებებისგან. მაგრამ აი სტანდარტულად მაინც ეს არის მიკროსკოპული დიაგნოსტიკა, როდესაც ხდება დაზიანებული ფრჩხილის დამუშავება სპეციალური ხსნარით და მიკროსკოპში პირდაპირ ნახვა. პირდაპირ ნახვა ითხოვს მაინც გამომკლევარის გამოცდილებას, ამიტომ აქეხა სიზუსტე დამოკიდებულია მკლევარზე. აქედან გამომდინარე უფრო ზუსტი მეთოდი ეს არის დათესვა. თუმცა დათესვის პასუხი ორი ოთხი კვირა გრძელდება სხვა შორის განირჩეს დერმატოფიტი საფუარის და საფუარის მაგვარი სოკოებისაგან განირჩევა და მკურნალობა განსხვავებულია ნამდვილად სხვადასხვა კლასის სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატი მოქმედებს მაგალითად კანდიდაზე უფრო სხვა მოქმედებს ვიდრე დერმატოფიტებს ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ გავტონალ ეს პირველი ბლოკი ესე ძალიან სწრაფა წავიდა მე ვფიქრობ ასე თუ ისე გავეცით ჩვენ თქვა ამ კითხვაზე პასუხი და მთავარი ვთქვით რომ სოკო არ არის ისეთი დაავადება რომელსაც ხვად უგულება ყოფა ჭირდება მას უნდა მკურნალობა სწორი დიაგნოსტიკა და ასე თქვა მაღალი რომის პროფესიონალთან უნდა მიმართვა წამლებს თვითონ ნუ მიეტანებით გაცემის შემდეგ ნაწილში რეკლამის დრო ალბათ მიხვდით ვისაუბრებთ რა იწოს წვავე და ქრონიკულ ხველას და აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი შეიძლება გამოიწვიოს გულის პრეპარატებმა ასე რომ დაგველდეთ რამდენიმე წუთს ვსწერთ აი ამ კავშირზე ვისაუბრებთ დროებით მოგესალმებით დღის შოუს კლინიკა დაბრუნდა პირდაპირ ეთეთი 
چه ساوبر وقتی خام کالد سه میسام روبریک آشی رگورس ناری کم دانون ساز زلیم نیش نلوان تهم زه رگورس کالد توی ساوبر نیش نلوان تهم بزه تا ارتباط سه تیم اگر خلاط خویل رو ملی زلیم نه تو خبز آدمی هنر بسته اکیم تامی مرتوی نلوبیس ارتباطی از آم خوانی سیمتومی است هر تود تهم سپلیوشی خویل خویل آری تا ویسی میم دینار رو بیس میخواید تو آبی دام کرونی کولی تا ایستی کلاسیفیکاسیا گاچ نیه دام میزه زبزه چون است اومارتان هست توی سوپر نمی‌دونم میگم تاروادگینه تاروادگینه مگر باز چون است اوماری اسکوپیلا دایی است نمی‌بینم که اکی می پروفسوری پولمنولوگی باتونی کاخا لجاره ده مگه سال می‌بیند باتونی کاخا چای شم وقت آغازه بته احمدی تارچول برو چای گوا کروماسی نببته تا ایسه گاوک دل تو آبی دی مادلو با گاتسیل بی جوبیا سیگارتی شم Thank you so for allowing me some food to get together for this time. Let's go there and get together for this time. Let's go there. 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 Ուպերոս խոլուսա միդա միվեսալ մոտքեն տել է մակորեպլեպս դա ռոգործ է կիմա ուսուրո ճամտելու բա։ Իդեղ էր տխել չեմ թույս ալիան դիդի պատիվի է, թկեն սազուգա դոյ բաշի կոպնա։ Չվեն տեսացմակուսաշվալելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելելել
და ეს არის ზა მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ დღეს შემოდის პირდაპირ დეფინიციები რომ მსოფლიოში გაჩნდა დაავადებები სადაც პირდაპირ აი გაიდლაინებში მოწოდებული რომ დიაგნოზი უნდა დაისვას კონსილიუმის წესით ანუ რამდენიმე ექიმის ერთად შეთანხმება და გაიგო ეს ალმებით ამას ჩვენს და აღმოჩნდა ამ დაავადებების სიმპტომები უბრალოდ მაყურებლისთვის რომ დასამახსოვრებელი იყოს და რაღაც თქვა მათ ყურადღება მიაქციონ თქვა ცხვირიდან გამონადენი თუ ეს ხანგძლივია და მასთან არის ყველა ასოცირებული ხელში ნადებისგან განთავისუფლების ხშირი სურვილი აი ეს უკანა წვეთზე მიუთითებს ხმის ჩახლე ჩვანუ ტემბრი შეცვლაც მნიშვნელოვანია ხიხინი და ქოშინი თუ ახლავს ამ ხველას ანუ დამატებითი სუნთქვითი ხმიანობები აუცილებლად ექიმს მიმართეთ გულძმარვა ან მომჟავო გემო პირის ღრუშიას გასტროეზოფაგალურ რეფლუქსზე მიუთითებს და სისხლიანი ხველა იშვიათ შემთხვევაში თუ არსებობს რა საკვირველია პტიზიოპულმონოლოგი რო საქართველო მაღალი ტუბერკულოზის გავრცელების ქვეყნად ითვლება და ამიტომ ეს არ უნდა გამოქცეს აი ეს დიდითადი ნიშნები რაზეც გვინდა რომ ჩვენი მაყურებელი იყოს ორიენტირებული და ასე ვთქვათ არ გამორჩეს არც ერთი ნიუანსი თავისი შვილის ან მისი ჯანმრთელობის ბიძინა ექი მოიცება აი პრეპარატებს რო დაუბრუნდა და თიმიტო რომ ეს ძალიან საინტერესო თემა ხშირად არის შემთხვევა როდესაც პაციენტები თქვენ როგორც ალერგოლოგს გეკითხებით არის შემთხვევები როდესაც სურდოს გაციების დროს ალერგიულ წამლებს იღებენ სწორია ეს თუ არის ალერგიულ ზიახ ანტიალერგიულ არიან დაკავებული ამ შემთხვევაში საერთოდ ეს არის ხო თუ არის მწვავე გაციობა ანუ ზედა რესპირაციული ტრაქტის ინფექციები რაც არის ჩვეულებრივი გაციობები რომელსაც ძალიან ბევრი ვირუსი იწვევს ყველა ძირითადი საშუალება რომელიც არის კომბინირებული ეგრეთ წოდებული გაციობის ჩაები რა საკვირველია მათში მოიაზრება ერთ-ერთი კომპონენტი ანტიჰისტამინური ანუ ანტიალერგიულ რა საკვირველია ძირითადად შედის პარაცეტამოლი ანტიჰისტამინური შინაგანაც ცხვირის ანუ გაჭედილობის გამხსნელი ამიტომ მათი გამოყენება რამოდენიმე დღის განმავლობაში არ იგრძალება მაგრამ თუ სიმპტომები პერსისტირებს ანუ არ ჩუმდება და გავიდა რამოდენიმე დღე 3 და 5 დღემდე და არ შემსუბუქთა პირიქით გაძლიერდა აუცილებელია რომ პაციენტმა მიმართოს მინიმუმ ოჯახის ექიმს რომელიც მას აზოთა სწორად აყალია ხოლმე ის ერთადერთი რამე არის რაც ყველაზე ხანგძლივად რჩება ადამიანს სიცხეს მოვერებით სამ დღეს დავამარცხებთ სურდოც გაშრება მაგრამ ყველა არის ერთადერთი რომელიც რჩება და ამით თამბაქო თუ ამწავებს ამას ძალიან კარგი შეკითხვა არ შევხები არ ვეხები ამ თემა სპეციალურად მო არ შეგნებულად არ ეხებოდნენ ორიოდე სიტყვით შევეხები ამ თემას მხოლოდ სტატისტიკას მოიყვან მშრალს რომელიც მრავალ მეტყველია საქართველოში იღუპება წელიწადში 24000 ათასი ადამიანი აქედან 14000 იღუპება იმის გამო რომ ის რას პირდაპირ თუ ირიბათ არი დაკავშირებული მწევრობასთან ხოლო 3000 იღუპება იმიტომ რომ ის არის პასიური მწეველი პასიური მწეველი აქედან გამომდინარე მე მინდა ხაზი გაუსვა რომ დღეს არსებობს აი სპეციალური გადაცემები არის რომ ელექტრონულ სიგარეთთან მიმართება შენ პირდაპირ ვაცხადებ რომ ერთადერთი პლიუსი რაც ელექტრონულ სიგარეთს აქვს დანარჩენი მწეველისთვის ის არის აუცილებლად იმაზე მეტი მომაკვდინებელი რაც ჩვეულებრივი თამბაქო მე ხაზს უსვამ ერთადერთი ის არის რომ ელექტრონული სიგარეთის მოწევის დროს არ ხდება ნახშირ რა ანუ ხუთავი აირის გარშემო მყოფებისთვის გამოყოფა მაგრამ ეს არის ძალიან მწეველი ეს გაცილებით უარესია ვიდრე თამბაქო ეს არის შხამ ქიმიკატები ცხელი ორთქლი ჩადის და ახლა ჯერ არ არის კლუები აი დიახ და რაოდენობასაც ვერ არეგულირებს შეიძლება ამ თელი დღეს რაოდენობა შეიძლება 4 კოლოფი მოწევ და ვიცით რას ვეწევით და ელექტროსიგარეთი რა ხია ჯერ კლევას 50 წელი ჭერდება მინიმუმ და 50 წელი ჯერ არ გასულა ამიტომ არ ვიცით მაგრამ ხო აი კლუები ადასტურებს რომ ხერებს უფრო ადვილად ითვლი ვიდრე აი ამ პროცესს აკონტროლებ ასე ვთქვა თელი ეს არ არის მაგრამ მე როგორც მწეველი რომელსაც ორჯერ მაქვს ორჯერ მაქვს დანებებული თავი იმ წუთას იწყება ხველა მეწება ხველა რომელიც ყველაზე ძელი ძნელი მოსაშორებელია რატომ იწყება ხოლა აი მოგახსენებთ ესეც არის თამბაქოს ერთ-ერთი როგორც მსუბუქი ნარკოტიკის ერთ-ერთი ასე ვთქვა დამყოლიებადი და რთული თავის დასანებებადი ნივთიერება ხშირად წონის მატებასთან არის ამასთან დაკავშირებული ან წლავის ტრაქტის პრობლემებთან ელემენტარულად ფსიქოლოგიური სტატუსი შეცვლას და აგზნებადები ხდებიან აი ზუსტად ეს უნდა გადავლახო ჩვენ მაშინ აუცილებელია აქ ექიმთან კონსულტაცია და თქვენ მოგეხსენებათ ვინ ექიმთან უნდა მივიდე ამ შემთხვევაში აუცილებლად ნევროლოგი ფსიქოლოგი და რესპირაციული დარგის სპეციალისტი ან იგივე დაწყებული ალერგოლოგი პულმონოლოგით ფიზიატრი და ოჯახის ექიმი დამთავრებული აქვს. ეს ყველაფერზე ბიძინასთან დავდივართ, ისე რომ ამაშით გამოგვაგება სიგარეტს რო თავს დავაკეთებ. მისასაც მოგალა წავდით ცოტა დამასვენი. მანო ვახო. ხეთა მკურნალობას და დაობრუნდეთ. მკურნალობას. ეხა ხოლის მკურნალობა ალბათ მაყურებლებს ძალიან მარტივი გახდა რო თუ დიაგნოზი ცნობილია, უკვე მკურნალობა არის იმნოზოლოგიის, რაც შემდგომ სიმპტომს და მის გაქრობას უზრუნველყოფს. 
რა ჩეხება თვითონ აი ამ წამლების არსენალი რომელებიც არსებობს ჩვენ გვინდა აი ამაზე 2-ოდეს იტყობთ ხო ბატონო კახა იგივე ამოსახველებელი პრეპარატები რომელებიც ზოგჯერ ასაკობრივად არასწორად ინიშნება როცა ბავშვს საერთოდ არ შეუძლია მოჭარბებული ნახველის ამოღება და ტრახეობრონქიალური ხის მისგან განთავისუფლება და ეს დასალევი სიროფები კიდე მოცულობას უმატებენ ახლოს და ეს კიდე მეორად პრობლემებს ქმნის ამიტომ აი ვთქვათ თვითონ ამ კურნალობის მეთოდებთან მიმართებაში მოგახსენებთ თვითონ ხელის მართვა და მკურნალობა არის ძალიან რთული საქმე და აქ ცილბად საქმეს უნდა კონდეს მაღალ პროფესიონალ ექიმთან. იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ თუ შევალთ აფთიაქებში და ვნახავთ ჩვენ ფარმაცევტულ ბაზარზე თითქმის ყველა პრეპარატს აწერია. ხველი საწინააღმდეგო საშუალება. ძალიან ხშირად ესე ყიდულობენ, არ ეკითხება ფარმაცევტი მშრალი ყველა. ხელის მინდა რამე და მშრალი ყველა. აბსოლუტურად ბრმა ყიდულობს წამალს. ეს არის ბწყინვალე გადასვლა. ამ თემაში იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა შემთხვევაში უნიშნავთ პაციენტ რადიკალურად განსხვავებულია მკურნალობა მშრალი ხელის დროს, რადიკალურად განსხვავებულია პროდუქტიული ხელის დროს. ექიმი უნდა განსაზღვრავდეს პაციენტთან და ან პაციენტის შობელთან ერთად თუ რა ეპიზოდში ვართ ჩვენ ხველის ანუ ვირუსული ინფექციის დასაწყისია შუაში ვართ თუ ბოლოში იმიტომ რადიკალურად განსხვავებული მედიკამენტები ინიშნება ამ დროს რა არსენალი გვაქვს ამ დროს რა საკვირველი ეს არის ანტიგისტამინური საშუალებები ეს არის მონტელუკასტის ანტილეიკოტრენული საშუალებები და რა თავარია ექსპექტორანტები ამ მოსახველებელი საშუალებები ვიდრე ხველის დამთქმნელი და აი ზუსტად აქ მინდა ხაზი გაუსვა 2 წლის ასაკში ძალიან დიდი სიმტ წლის ასაკამდე ძალიან დიდი სიფთხილი უნდა იქნეს დანიშნული ეს პრეპარატები იმიტომ რომ ერთი მოქმედებს უნთქვის წენზე და თრგუნავს მას და შეიძლება უნთქვის უკმარისობა გამოიწოს ან უნთქვის გაჩერება საერთოდ და ეს ქედან გამომდინარე ხოლო მეორე ვარიანტი პირიქით იწყებს ბრონხო ბრონხო რეას დია გამოყოფს დიდი რაოდენობით ნახოს პაციენტი ვერ გამოყოფს განსაკუთრებით პატარა ბავშვი ამ ნახოს ხდება დაახლოებით ასპირაციის მოვლენა და პაციენტს ეწყება როგორც ასპირაციული პნევმონია ან შეიძლება ესეც დამთავრდეს ობსტრუქციით ბრონხის ან დახშობიდეს ამიტომ აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ ვისთან კონალოს პაციენტი როგორი დონის ექიმთან და აუცილებლად დანიშნულებას მედიკამენტს უნდა დააკვირდეს რამდენი მილილიტრი ხშირად ჩვენ პაციენტებს ეშევა მოგეს ალბებით მე ვარ ახლა რა უნდა შეგოგ თავოდ ახალი რეცეპტი და ამიტომ მინდა რომ აქეთკენ გადმოხვიდეთ მამაკაცები განსაკუთრებით ჩემ ხარე ეს არის ახალი გემრიელობა რომელიც მე მოვიძიე და სხვათა შორის ყოფილა ძალიან აპრობილებული როგორც ევროპის ასე ამერიკის ქვეყნებში რომ ბანანი და თაფლი გამოიყენო ხველის რაგინდა აქ შესამსუბუქებლად მე აქ წალი მაქვს გაცხელებული და თითქმის ადუღებული შემომიერთეთ იმიტომ რომ თქვენი რჩევა მაინტერესებს ესაა ცხელი წალი რომელიც უკვე წამოვადუღე მე და დაგჭირდება ამ ყოლაფრისთვის ნახევრად მწიფე ბანანი ალბათ შენ არ დაიწუნებ ამ პროდუქტს იმიტო რომ ძალიან ბევრი კალციუმი და მაგნიუმი თა სავსე და ადამიანის ორგანიზმის ძალიან სასარგებლოა რო არ დაიწუნებ და როგორ გავსინ ჯეი ციით გადაცემის და დაწყებამდე ერთი ბანანი გავასინ ჯეი უკვე მოთაფლობე თუ მობანანებული თაფლი კარგად თაფლული არა ჯეი ეცით რა არის მე თაფლი ახსენე და ამასაც გამოვიყენებ მე ჩემ შულებზე ეს არ გამომიყენები ეს რეცეპტი მაგრამ მინდა რომ სხვათა შორის არა ალერგიული ადამიანებმა არის ძალიან ბევრი კოლები ჩატარებული გაცებითი დაოდების დროს თაფლს აქვს ძალიან დიდი სარგებელი და თბილი სიტყების მიღებას ხოლო არა ალერგიული უნდა მე პრინციპში ორი ძალიან კარგი ინგრედიენტი თბილი წყალი და თაფლი უკვე მზადა მაქვს ასე მე მაქვს ორი ცალი ბანანი ორი სუფრის კოვზი წყალი ორი სუფრის კოვზი თაფლი და 400 გრამი წყალი თქვენ თუ დაუშვათ ნახევარი ულუფის გაკეთებას გადაწყვეთ ანუ დაიმახსოვროთ რომ ერთი ბანანი ერთი ცალი სუფრის კოვზი თაფლი და 200 მილილი წყალი უნდა იხმაროთ თითო მიღებაზე დღეში 3 ჯერ 4 ჯერ უნდა დალიოთ 100 მილილი მაგრამ გირჩევთ რომ ბანანი რომელსაც აიღეთ არ არის მნიშვნელობა ყოველ ასაკში 100 მილილი დავლიოთ იცი რა არის ამიტომ თქვი რომ თუ ნახევარი ულუფა უნდა გააკეთოთ ანუ ბავშვისთვის შეგიძლიათ ხველა აი ამ ინგრედიენტების ჩართვა 
თუ მოგცა დადებითი ეფექტი რა საკვირველია ჩვენ მხოლოდ მივე სალმები და რატომაც არ უნდა მოგცეს თუ აქ შეგვილია კიდევ ვახსენოთ ისეთი პროდუქტები ჩვენ და როგორც არის ძის პროდუქტები ხორცი ამ ის დალოცვილი მინერალური წყლები რომლებიც საქართველოში საკმაოდ ბევრია მინერალური წყალი ხველი 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 ზეში შერეული ბორჯო ზეში შერეული არა ხალხური <laughs> 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 რომელიც ძალიან კარგი არის შაქართან ერთად ხოლების დროს აი ამას ვასმევდი ხომ მე ჩემშოს ანუ ეს არის ფსიქოლოგიური მომენტი თუ რეალურად ეს შველის აი ამ ხველით ვასმებს ამსუბუქებს 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 რა საკვირველია შველის იმიტომ რომ ის რაც ნატურალურია რაც ბუნებრივია და რაც ათასწლეულობით გამოცდილია ჩვენი მამა პაპადგან ალბა ჩვენს უნდა შევისმინო და იმიტომ რომ ბანას ვერ გამოცდიდნენ ჩვენი წინაპრები ბანას არ გამოცდიდნენ მაგრამ სამაგიეროდ იყო ის თბილი მინერალური წყლები იყო თაფლი იყო ლიმონი იყო ის ათასი მე საშუალებო შემოთავაზების სხვადასხვა ბოსტნეული რომის გამოყენება ხდებოდა ალბათ ეს ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ამიტომ ეს არის ის რაც ჩვენი ქვეყანა მდიდარია და ირიქი ჩვენ შეგვიძლია გაუკეთოთ რეკლამირება იმ პროდუქტს ჩვენ პროდუქტს და არა ვთქვათ გარედან შემოტანილი ეხლა ეს კი არის გარედან შემოტანილი ხილი და პროდუქტი რომელიც პრინციპში მე ვთქვი რომ არის ძალიან ის მაგრამ ბიძინა შენ მისცემდი დაუშვათ ანტი ა უფრო მეტად ალერგიის არ მქონე ადამიანებს დაუშვათ რეკომენდაცია ჩვენ ხო აღვნიშნეთ რომ ესეთი მეთოდები არის ძალიან კარგი და დამხმარე მეთოდები ესენი არ არის მკურნალობის წამყვანი საშუალებები მაგრამ განსაკუთრებით ეს ეხება მწვავე ხველას როცა ადამიანს აქვს გაციების სიმპტომები ანუ ზედა სასუნთქ გზებშია ეს არის ნაზოფარინგიტი ანუ ცხვირისა და ხახის ანთება მაშინ არა ჩვეულებრივად მოქმედებს კიდევ ერთხელ ამბობს ეს თაფთან კი კი მომიწონეთ რა თქმა უნდა ეს აღებ მიღებული და ასე ვთქვათ ამ სოფლიოში მიღებული მეთოდებია ამიტომ არანაირი საწინააღმდეგო ჩვენ ამაში არა გვაქვს ხო ბატონო კახა რა საკვირველია ხოლოდ მივე სალმები და აი ამ მეთოდს იმიტომ რომ თითოეულ ინგრედიენტი ეს არის ჩვენ ჯამთელობისთვის აუცილებელი ერთადერთი მე ალბათ ხაზ გაუსვავი და ცოტა მეტ ყურადღებას გამახვილებ და იმას თუ რამდენ პესტიციდ შეიცავ შინით რამდენი თქვათ ქიმიურ საშუალებას აი რაც უფრო ნატურალურია პროდუქტი მით უფრო რა საკვირველია სასარგებლო ჩვენ ჯამთელობისთვის და სულ უფრო და უფრო აქტიურდება ის ფერო რომელსაც ქვია ბიოპროდუქტები და ამას მხოლოდ მიუ სალმები თექი მე იმედია შემოიტანე ჩვენ თანაც ბიო ბანანს რომ მე უკვე შევთავაზოთ უფრო სუფთავი და მე ვიცი რომ თაფლს უწოტახანში უკვე გაკეთდება რეგულაცია და ჩვენი თაფლი იქნება უკვე ევროკავშირის ბაზარზე უნდა შევიდეს ქართული თაფლი მოკლედ მე მაყურებელს უბრალოდ მინდა ვუთხე რადგანაც ესეთი ორი დიდებული ექიმი თანხმობას აძლევს აი ესეთ რეცეპტს იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეთ რომ მოსინჯო თხელის დროს თქვენ შვილებში ან თქვენი ოჯახის წევრებზე აუცილებლად გამოიყენეთ პლასტმასის ან ხის კოზი იმისთვის რომ ეს ყველაფერი გაიქნას კარგად ბანანი ძალიან დიდი მადლობა შაი რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმარ ძალიან დიდი მადლობა ამასაც საინტერესო საუბრისთვის ჩვენ კი რეკლამაზე უნდა გავიდეთ რეკლამის შემდეგ ასევე საკმაოდ საინტერესო მიღწევებზე გესაუბრები თუ როგორი ამ სოფლიო მიღწევები ონკოლოგიაში საქართველო ამხრივ რა ეტაპზე ეა მკურნალობის რა მეთოდები გვაქვს მოკლედ ამ ყოველფერზე ჩვენ რამდენიმე წუთში გავაგძელებთ საუბარს და მე ეს რეკლამო ჭრის დროს გამოვიყენებ და გეახლებით ჩაის ახმადის განდროებით რო არ დაგახტე კომფორტი თქვენს ოჯახში დგიშეოს კლინიკა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ევექსის ბლოკი აი ხა მოგვცენებათ ეს და ჩვენ საუბრობთ ონკოლოგიაში მსოფლიო მიღწევებზე და განსაკუთრებით იმაზე თუ რა შესაძლებლობებს აძლევენ ონკოლოგიაში თქვა ტევექსის რა შესაძლებლობებია ქართული პაციენტებისთვის ბიძინა ექი მოიცით რა მომეც ითუფლება რომ შეგაწყვეტინოთ სიტყვა ამჯერად იმიტომ რომ სულგაწყვეტინებდა რა კი ხო ერთხელ მე შეგაწყვეტინა რა კი მსოფლიო მიღწევებზე მიდგა საქმე აუცილებლა თქვენ დავალებას ვასრულებ მე სხვას კი არაფერს არ მოგიტებ კლინიკა ნიუზია ხო კლინიკა ნიუზია საუბარი და მაქვს ერთი ძალიან კარგი ნიუსი რომელიც მე მგონი რომ სახუმარო და სასაცილო ნამდვილად არ არის იმიტომ რომ ძალიან ურ ადამიანს აქვს ეს პრობლემა რომელშიც ეს ახალი გამოგონება დაეხმარება ეს გახლავთ ხელოვნური კანი ასეთი რა მეგონია აი ამერიკელმა მეცნიერებმა აი თქვენ ხედავთ ეხლა პლაზმაზე ამერიკელმა ქირურგებმა დამწრობის მკურნალობის უნიკალური მეთოდი შეიმუშავეს ხელოვნური კანი ინოვაციური გამოგონებაა რომელიც დამწრობის დამწრობას ბინტებითა და დოლბანდებით მკურნალობა საბოლოოდ ჩაანაცვლებს წარმოგიდგენია რა ხელა მიღწევა მსოფლიოში უამრავი პაციენტი იღუპება მძიმე ხარისხის 
ამბობდნენ, რადგან ხშირად სახოებს ჭრილობების სწრაფად და საბოლოოდ განკურნება არ შეუძლიათ და იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი გადარჩება, იარები მისკანზე სამუდამოდ რჩება. სპეციალურად შექმნილი ხელოვნური კანიკი შეიცავს კოლაგენის პოლიმერებს. ეს არის ცილები, რომელიც ადამიანს ადამიანის ბუნებრივ კანშიც მოიპოვება და ეხმარება მათ განუვითარდეთ ახალი კანი იარების გარეშე. ახალმა გამოგონებამ უკვე გადაარჩინა რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე, მათ შორის ამერიკელი ლოურენ ბეილის, რომელსაც კანის 87%-ზე მეტი ჰქონდა დამწვარი, მოგეხსენება თქვე როგორც შეუთავსებელი დამწრობა, მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ ის გადარჩა. გები იმედოვნებენ რომ ამ რევოლუციური და ინოვაციური მეთოდი ძალიან ბევრ ადამიანს შეუნარჩუნებენ ვიზუალურად კარგ გარეგნობას და სიცოცხლეს რაც მთავარია. ძალიან დიდი მადლობა. ღირდა. ღირდა კიდე ფეხზერვად ექი სამოსის არაჩვენებ და სამოსი რო. ასე კარგად რო გამოსახულებს მაგაზია სამოსი. თუ არა სამოსი. დრო აი ხას სტუმარი მოვიწიოთ ჩვენი დღეონდელი გადაცემის სტუმარია კოპენჰაგენის საუნივერსიტეტო კლინიკის ონკოლოგიური და სხეული ონკოლოგი და სხეული თერაპევტი ევექსის ონკოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი ბატონი ზაზა უჯმაჯურიძე სალამი ბატონო ზაზა მესალმები სალამები გამართობა მადლობა მობზანებისთვის მადლობა რომ გამონახეთ დრო ზანდით ბატონო ზაზა პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ როგორც იტყვიან აი რა მიდგომებია და რა აცლებები აქვთ თქვა თანამედროვე ონკოლოგიაში და ქართველ ასე თქვა პაციენტებს რა შესაძლებლობები ეძლევათ ამით და რამდენად ვიზიარებთ ჩვენი მსოფლიო მიღწევებს რაზეც თუნდაც აი ჩვენ კლინიკა ნიუსის ფარგლებში ზოგადად საუბრობთ ხოლმე ამ სიახლეებზე ონკოლოგია ისევე როგორც ყველა სხვა დარგი მედიცინის ვითარდება და იზდება ასევე ძალიან დიდი სამეცნიერო მუშაობა მიმდინარეობს კლინიკურ მუშაობასთან ერთად და მიღწევები რა თქმა უნდა სახეზეა ძალიან ბევრი მაგალითად აი ახლა ხან სუსტად ზუსტად ერთი თვის წინ ოქტომბრის დასაწყისში კოპენჰაგენში ჩატარდა ევროპის ონკოლოგთა ასოციაციის დიდი ეს მოდე ახლა დიდი კონგრესი ბევრი ქართველი კოლეგა ესწრებოდა მე ისინი ნახე ერთად ვიყავით და ძალიან ბევრი საინტერესო რაც ზრდის ეს ეგი პაციენტთა გადარჩენის საშუალებას ასევე ახალ იმედებს აძლევს როგორც ექიმებს ასევე სიმსივნე არ არის განაჩენი აქამდე მიმიტ ასე მოდით ეს ვთქვათ რა თქმა უნდა სერიოზული დაავადება იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებული ემაზე თუ რა სტადიაშია რა ტიპის სიმსივნეა პაციენტი როგორ არის რა თანხლები დაავადებები აქვს და ასე შემდეგ ბევრი ფაქტორია ამიტომ მოდით არავინ ნუ რავინ ნუ იტყვის ასე თქვათ ექიმთან კონსულტაციის გარეშე სპეციალისტთან კონსულტაციის გარეშე იმას რომ თუ რა სიმსივნეა ეს ეგი არაფერი არ გაკეთდება რა თქმა უნდა ეს ეთი ციცრა დახლოთ 200-ამდე სიმსივნური დაავადება არსებობს ამიტომ დია 200-ამდე იმას ყველას თავისი სტადია აქვს თავისი სპეციფიკა არა ფორმები აგრესიული არა აგრესიული დია დია ასე რომ ეს ერთი ცალსახა თქმა რა მის არ შეიძლება რა სიმსივნია არ თქვათ გადაჭრით არ უნდა არს არავითარ შემთხვევაში იმიტომ რომ ადამიანს იმედი არ უნდა დაუკარგოთ ბუნებრივი ხო ახლა რაც შეიძლება მიხ რაც შეიძლება მიხცევებს ძალიან ბევრი სიახლე იყო ბუნებრივია ეს ყველაფერი ზოგი ინერგება, ზოგი არ ინერგება. ბატონო ზაზა, აი ჩვენ მივეჩვიეთ ესე თქვა ამ რუბრიკის ფარგალში რო, ფარგლებში რო ევექსი გვანები ივებს. იმ სიახლეები ჩვენ ევროლოგი ვყავდა და თრომბოლიზის ისე ვისაუბრეთ რომ ელი საქართველოსი პირველად. აი ამ ჭრილში თუ გაქვთ რა მე თქვა სიახლე და მაიმედებელი რო აი რა სთავაზობთ უნდა შეიძლება დღეს არა, მაგრამ 5 თვის მერე იქნება. აი ხო რასაც ხედავთ, მაგრამ ერთი წლის შემდეგ იქნება. აი ეს მინდა რომ კიდევ ერთხელ თქვათ. ავცებათ, ავცებათ მოგახსენებთ. აეს ეხა ჩვენ ესე ევექსის ფარგლებში მე დავიწყე მუშაობა დაახლოებით 7 თვის წინ რასაც ეხა თქვენ ხედავთ ეკრანზე ეს არის ქუთაისის ქუთაისში ჩვენი ცენტრი რომელსაც ვეძახით ონკო ცენტრს ეს არ არის ძველი ტრადიციულად სხეული თერაპია და სხეული თერაპია ეს არის ხაზოვანი ამაჭარებელი ქუთაისში რომელიც ფაქტიურად სრული დატვირთვით მუშაობს ეს არის ჩვენი ფიზიკოსი და ასე თქვენ რომელიც ატარებს ასე თქვა ეგრე წოდებულ ხარისხის კონტროლს და ამის წინ ნახე თქვენ პაციენტი რომელსაც უტარდებოდა მკურნალობა სი ასე თქვა ის რაც რითაც ევექსმა შეიძლება ასე თქვა ჩვენი მოსახლეობა რა შეთავაზოს ახალი და ახალი სიტყვა მოდი დავიწყოთ ამითი რომ თავარი არ არის თქვა მედიცინაში აპარატურა ან რაღაც ახალი პრეპარატი იმიტომ რომ არსებობს უკვე ძალიან ბევრი მეთოდი, ძალიან ბევრი აპრობირებული. აპრობირებული. მათი სწორად გამოყენება ვისწავლო ჯერ და შემდეგ გადავიდეთ სხვაზე. ახალი ველოსიპედის გამოგონებას. დიახ, ეს ჩემი მიდგომა არის ესეთი, რომ არაც აუცილებელი არ არის, თქვა ონკოლოგეს არ ძალიან ძვირი დარგია. იმიტომ რომ პრეპარატები ღირს უამრავად ის უზარმაზარი ფული რა. ალბათ ისიც ძალიან ძვირი ღირს ასე ხმა მნახეთ ეს დასხივება. ხო, ყველაფერი თავის ფასია, რა თქმა უნდა, ხა აპარატურა, სხეული ამაჭარებელი ძვირია ბუნებრივია. ანუ ჩემი როგორც ისიც კლინიკოსის და თავის დადიდი გამოცდილება მაქვე მე ესე მგონია ონკოლოგიაში 
Nidgo Marisi is Camu and Oisrat Gax, Upiroles Holis, a store at Optimal Rat. The Shemdek Gazard was to catch any chances of the Bidassian. I Mudi or Kutaishi, Garda Misa Akas, Katras, Garko, Sakmebia, Madame Dirita, the Astrid Clinic or Baza, Chem to Saras, Kutaisi, Sango Centric. Sadats, Zalen Garditan Shumlebi, Ahogas de B, Zogiara, Hogas de Magram, Uagas at Mako Gamostile. It's a Zalen Estentri, Mizalen Monsons, Mepia, Mimachnero, I are a Samagal to Pacto Tesno Gajredes, Amas Wajgreb, Sulipat. And what does it that the Ratkmoda, <laughs> 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 <la
Arsebus is a Tiram, Arsebus, my cause, the Gautelebula, I'm sure, who are Albert Zuzuski, who are she, Kibaton, Arsebus, Methodi, Rats, Bunebreva, Eti Daski, with Chile, but what did it got an Arti local, Arti and Magra Machine, Major Musla, Pita, the Operation Magazine, Shelba, Chad Gas, he said, "Yes, yes, I realize that's the difficulty that's with the guy. I'm not that skilled, but I'm not that skilled. 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 Two are mixed. This is the problem. Who is this situation? Similar to the back of the Zalian, we have seen that it was not present. maximum of the chirurgy, the same as the Guiba and the Guhmarebian, well, a high patient. The ASEB patient, who has a serious problem, who has a serious problem, who has a a a چون کویدش یه ارتباط گواکس ویدیو کمپلینسیا. از اون کات میوه دانیش کوپن هنگش. می چه می زالیان کارگی کالج بی. آلکسی باید دوشی لی خالدان دیدن پاتولوگان تو می آره چهولو برو سپتیالیستی که تی لاش کی مقالی تاد گرمانی دیدن رادیولوگی رنگینولوگی. تا کیت سام دنیم کالج. آسیب. خیلی از خیوری گگما. ابسلت و خیلی. هنوز خیلی تی تو پاتیانت از سخت بیت زوگی سکای بیت زوگی باکت فیلیشیدا ارتد گانی خیلی. خیلی تو کارگی روز منزلی آگر است. یه منزلی سه بیت نیت آگر است. خوب پریبلم. اما سه روکا تبت پاتیانت هنیمی تو رویتی ترشی از میابلو ابسلت و گلگوت دیگر. سه روکا تبت پاتیانت هنیمی تو رویتی ترشی از میابلو ابسلت و گلگوت دیگر. سه روکا تبت پاتیانت هنیمی تو رویتی ترشی از میابلو ابسلت و گلگوت دیگر. کالج بی چهار موارد گنی پاتیانتی سیستوریه زد چون قرار پرس گانوی خیلی بود میشم سه سیت کوی داشت کوی بیست هوی سه سیت کوی داشت کالج کی اورا تخته با کسایی که سالیان که گیبا سایر تو گیبا میره چون یکی میبی سرولیه داشت کوی داشت ری بود میدیان پاتیانتان دا آت میان نام گیماس رومیت ها چون مات کردن بود میگم که شاید گیبی اوکا ساخته زیاد سالیان دیدیم ات لوبا بدون زازا سام تو خاله درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر پات کاوی دم مگر من فکر میکنم سه سه ماه دیگه کاوی دم درد زالیان سر
და ასე მეტი ახალშობილი გაშდა ჩვენ. ლაბორატორიით არის აღჭურვილი, არაჩვეულებრივი აპარატურა, რასაც ხედავთ 2 და სიტყვა გვითხარით, აი რა აპარატურა და რა ლაბორატორია. ჩვენი პრიორიტეტი სწორედ მაგაშია, რომ არის საკმაოდ ძლიერი ბაზა ლაბორატორიული ქართულ ჰოლანდიური კლინიკა ესეთი, სადაც არის უახლესი აპარატურა და უზრუნველყოფილია მთლიანად აი ამ აპარატურით და ჩვენთან მიმდებარედ ჩვენს ქვემოთ არის ყველაზე დიდი სისხლის ბანკი საქართველოში. ეს ალბათ ძალიან კარგია სამშობიარული რაღაც უნდა. ეცეთ რა საქართველოში ჯერჯერობით დედათა სიკვდილობა უხშირესად განპირობებულია სამიანო სისხლის დენებით. ამ ხრივ რომ აი ასე თი უზრუნველყოფილი ვართ აი ამ სერიოზული სისხლის ბანკი ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან დიდი პლიუსია მოდის პლიუსია კიბატონო და ჩვენ ხელშეკრულება გვაქვს სხვა სისხლის ბანკებთანაც რომლებიც ასევე ვერჩი გიდგანან და საჭიროების შეთქმაში უზრუნველყოფენ საჭირო რაოდენობით სისხლით უსაფრთხო სისხლით აი ამ კლინიკას ცხადია უკვე საუკუნე არის სისხლის უსაფრთხო ამ ინტერესებს ახლა ხედავ რომ არის უახლესი აპარატურა ძალიან კარგი პირობები შესაბამისად ალბათ გარემო არაჩვეულებრივი სპეციალისტები მაღალი დონის მაგრამ ვიცი მე რომ ნეონატოლოგია დღენატული ბავშვების როგორ უნდა აქვს ნეონატოლოგია ბიძინა არის იაშვილ ერთ-ერთ კლინიკაში ეს რეანიმაციას გულისხმობს რეანიმაციას ფერალი კეცხოვი სამშობლოში ვერ ახდენდა არის თუ არ არის იგეგმება თუ არა ჩვენთან ჯერჯერობით ახალშობილთა რეანიმაციის განყოფილება არ არის, მაგრამ იგეგმება საერთოდ რომ კონდეს. ახალშობილთა რეანიმაციის განყოფილებები არის მესამე დონის კლინიკებში, ჩვენ ეს მესამე დონი ჯერჯერობით არ გვაქვს. მაგრამ იქნებით დარწმუნებული. ნახოთ, ნახოთ პერსპექტივაში. ხო, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთი დონის კლინიკა არის. ნუმერო 24 კვირის ქვემოთ ახალშობილი უნდა გადაყვანილი იქნას ამ იქ იქნა მესამე დონის კლინიკაში. აი მე ერთი მაინტერესებს ბატონო ნიკოლოზ, თქვათ გინეკოლოგიური სამსახურიც ალბათ არის, აი ქალთა კონსულტაცია თუ არის და გიან თუ არა აღრიცხვაზე და ეს მონიტორინგი თუ ხდება, რა სწორად წარიმართოს ორსულობის პროცესი. კი ბატონო, ყველა სწორად შობიერობა არ არის მთავარი, ორსულობა გადამწყვეტი რომ შობიერობა. ეს გზა ახლა რომ მოსაკვდის. რა საკუთრივ ჩვენთან არის ქალთა კონსულტაციას, აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი ყველა სასჭირო მოწყობილობით და აპარატურით. ასევე გინეკოლოგიური სამსახური ჩვენ გვაქვს ორი საოპერაციო, სხვა ჩვენს ორი სამშობიერო ბლოკი ჩვენი და იგი საწოლების რაოდენობის მიხედვით ამდენი ჩვენ არ გჭირდება მაგრამ ჩვენ პერსპექტივაზე ზრუნეთ და ეს ყველაფერი მოვაქვს და ეს ყველა თუ არ არის იგი ამ კონსულტაციას მშობიარობას თქვა ცა კეს რო კვეთა დაჭირდა ან ხელმისაწვდომი სარგებლობა ჩვენთან აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი ფასებია აი პედაგოგებისთვის ასევე სოციალურ დაუცველობისთვის მთლიანად ფარავს. დია. ა თავიდან ბოლომდე ფარავს. თავიდან ბოლომდე ფარავს და დასამაგრებელი პაციენტს არაფერი არ აქვს. ეს ეგი ვისთვის მოდგენილი პედაგოგებისთვის დაუცველებისთვის და სოციალურ დაუცველებისთვის თქვენთვის სრული ადუ უფასო ანუ თავიდან ბოლომდე სახელმწიფო იღებს ხარჯებს რომ მიხვიდეთ კონსულტაციაზე ჩაიწეროთ და შემდეგ იმშობიაროთ. და საკეის როც რომ გაქვს. საკეის რო კონტაქტი. საინტერესოა თუ ქონია ფარავს. და სხვა ფასებიც არის საკმაოდ მისაღები და საკმაოდ დაბალი. აი ბოდიშ კეთრინ კი თქვა. არა კი ბატონო მე მაინტერესებდა თუ კონიათ რაიმე თქვა საინტერესო შემთხვევები ისეთი განსაკუთრებით რთული ვთქვათ რომელსაც აი ხა და აქვე დავამატე მაშინ კითხვას. აი თქვათ გინეკოლოგიური სამსახური არის და ვთქვათ ეს სამიანო სამსახური განვითარებული. აი თუ ქალ ბატონს აქვს რაღაც პრობლემები რომლებიც ვთქვათ ფიბრომასთან არის დაკავშირებული ამ ტიპის ოპერაციები თუ კეთდება ინდომეტრიოზი. ანუ არა მარტო შობიაობა აი ეს მინდა რომ ხაზგასმა გავაკეთოთ. ჩვენ შესაძლებელია რომ გააკეთდეს და აგის გამოსვლები შენ გვაქვს ჩვენთან შესაძლებელია გაკეთდეს ყველა სახის გინეკოლოგიური ოპერაცია მაგრამ ჩვენ შეკითხვასაც უპასუხოთ ხელოვნური საშო შექმნის ოპერაცია სასოსტრი ექსტირპაციის შესაძლებელია რომ გაკეთდეს ჯერჯერობით ახალი გასულები ვარ და მესულ ორი კვირა იქ რაც მივედი ნამდვილად მრავალ პროფილიანი ყოფილ ხართ ერთი რაც მე ყველაზე მეტად მომეწონა იმიტომ რომ სოციალური ფონი ჩვენთან ძალიან მძიმეა და კიდევ ერთხელ ვეტყვი იმ ადამიანებს ვისაც არ გაქვს საშუალება მივძანდით ქავთარაძის 20 ერთი 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 ა დედაშვილობა არის ეს 
Samos is Kabe Biguet, so I said, I'm going to go to the house. 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 I'm